Thưa quý vị, ngày 5 tháng 3 vừa qua, cử tri các ấp khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre nói chung và quyện Dông Trâm nói riêng đã hăng hái tham gia bầu cử trường ấp khu phố nhiệm kỳ chính 2023-2028 và kết quả cũng đã kịp công bố trong ngày. Tại thị trấn Dông Trâm, trong số trưởng ấp khu phố trúng cử lần này, mọi người đã không còn xa lạ với ông Đặng Hòa Vinh, bí thư chi bộ kiêm trưởng khu phố 2, bởi đến thời điểm này, ông Vinh đã có 37 năm, chính nhiệm kỳ liên tiếp là trưởng khu phố ở đây. Ông Đặng Hòa Vinh, sinh năm 1958, trưởng thành từ phong trào đoàn ở địa phương, bắt đầu được giới thiệu làm trưởng ô, nay được gọi là trưởng ấp khu phố, từ năm 1986, khi ông mới 28 tuổi. Dù không được hưởng bất kỳ chế độ chính sách nào ở giai đoạn đó, nhưng giới nhiệt tình, tinh thần sung kích của tuổi trẻ, cùng sự đồng hành, ủng hộ của gia đình, chính quyền, ông Vinh đã mạnh dạn dấn thân, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương. Đến năm 2020, khi địa phương xây dựng mô hình bí thư chi bộ, kim trưởng ấp khu phố, kim trưởng ban công tác mặt trận, ông Vinh kim luôn nhiệm vụ bí thư chi bộ khu phố 2 cho đến nay. Trong cái quá trình công tác mà nhiều năm, thì cái điều trước tiên thì cũng có nhiều cái khó khăn. Do cái tình độ, cái lý luận của mình, viết văn hóa của mình cũng tương đối thấp. Nhưng mà sau này thì mình có học hỏi thêm, coi như trong sách vở, trong báo đài, cũng như học hỏi trong bằng bè, đặc biệt là học hỏi nhân dân. Từ đó mình tiếp thu được cái lý luận chính trị. Trong vấn đề tiếp xúc với nhân dân thì mình gần dẫn hơn. Từ đó các cái công việc mà coi như tại địa phương xảy ra thì mình hòa giải đều có lý có tình. Từ chỗ đó mình tạo được cái lòng tin của nhân dân. À, được cái uh, ban công tác mặt trận khu phố à, giới thiệu cho mình tái cử tiếp tục là coi như tưởng khu phố 2, nhiệm kỳ 2023 và 2028. Thì à, đây là một cái động lực à, to lớn, đây là một cái niềm vinh dự. À, mình rất tự hào, à, coi như mình sẽ là coi như là tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu hơn nữa để tiếp tục thực hiện công việc này, à, góp phần là coi như à, trong thực hiện cái chủ trương của đảng nhà nước và thực hiện những công việc mà coi như à, với nhân dân. Trong khoảng thời gian công tác, những nghị quyết của đảng quỹ, hội đồng nhân dân, kế hoạch của quỹ ban nhân dân thị trấn Dòng Trơm luôn được ông Vinh chủ động triển khai trong hội đồng an ninh trật tự, bà con nhân dân khu phố và tích cực tuyên truyền vận động người dân tham gia. Nhờ đó mà nhiều năm qua, khu phố 2 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh nhiều năm liền. Tập thể khu phố 2 và bản thân ông Vinh nhiều lần được quỹ ban nhân dân huyện, quỹ ban nhân dân tỉnh khen thưởng. Ông Đặng Hòa Vinh cũng là người rất kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân trong khu phố hiến đất, qua mạo để địa phương đầu tư chỉnh trang các tuyến đường nội ô trên địa bàn thị trấn. Điển hình mới đây, ông đã cùng với chính quyền địa phương vận động bà con nhân dân hiến đất, qua màu chuẩn bị đầu tư tuyến đường tổ 13 khu phố 2 khoảng 600m, nối liền khu dân cư với trung tâm hành chính của quyền Dòng Trơm, dự kiến sẽ khởi công trong năm nay. Giới quy tính cũng như kinh nghiệm được tích góp qua quá trình công tác lâu dài nên chỉ trong thời gian ngắn tuyên truyền, vận động, ông Vinh đã nhanh chóng nhận được cái gật đầu đồng ý của bà con ở đây. Ờ, nói chung là từ khi mà công tác đến giờ thì những cái nghị quyết của đảng quỹ, của hội đồng dân, rồi kế hoạch của ban đưa xuống lời phát động, rồi ngay chỗ đồng chí Vinh, trưởng khu phố thì về lời triển khai trong hội đồng an ninh lực tự rồi triển khai ra bà con nhân dân tiên tiện vận động nhân dân thực hiện nói chung là năm nào cũng hoàn thành chức sắc nhiệm vụ rồi chi bộ thì cũng là trong sạch vững mạnh hàng năm thì đồng chí Vinh công tác làm trưởng khu phố 2 đến năm 2020 thì cái mô hình mà bí thư chi bộ kim trưởng ấp kim trưởng ban tác mặt trận thì ngay chỗ đồng chí bí thư chi bộ nghỉ thì đồng chí Vinh thế là bí thư kim trưởng khu phố luôn đến nay thì từ khi mà kim nhiệm thì lãnh đạo điều hành của chi bộ cũng như là chính quyền khu hai đó, thì các chỉ tiêu mà của đảng quỹ quỹ ban đưa xuống đều đạt và hoàn thành sắc nhiệm vụ. Ông Đặng Hòa Vinh nhìn nhận mình là một trưởng khu phố còn nhiều hạn chế về trình độ, năng lực. Tuy nhiên ý thức được vai trò gương mẫu của mình, ông luôn chủ động học tập, nâng cao trình độ, lý luận chính trị để đáp ứng nhiệm vụ được giao trong từng giai đoạn của địa phương. Không chỉ học hỏi từ sách vở, ông Vinh còn học tập nhiều ở bạn bè và đặc biệt là nhân dân để hiểu dân gần dân hơn. Nhờ đó mà các công việc ở địa phương, nhất là công tác hòa giải được ông thực hiện có lý, có tình, được người dân trong khu phố tin tưởng, quý mến như người thân trong gia đình. 
chỗ chú Vinh là trưởng khu phố 2 này từ năm 86 đến nay thì thấy là cái trước tiên là cái chú người rất có đạo đức người tác không làm việc của chú rất là nhanh nhạy Rồi đối với người dân chú rất là hòa nhã hòa đồng những người dân giải quyết công việc những cái mâu thuẫn trong dân là rất là thấu tình đạt lý là chú rất là vui vẻ với công dân tiếp cận với người dân là rất là cởi mở và được rất là nhiều người dân yêu mến và quý trọng. Ở tuổi 65, ông Vinh cho biết do tuổi cao và bận biểu với công việc gia đình, ông đã từng có ý định không tiếp tục tham gia ứng cử trưởng khu phố nữa. Nhưng với sự tin yêu của người dân, chính quyền địa phương đã tiếp thêm động lực để ông có thể tiếp tục cống hiến. Trong đợt bầu cử lần này, ông Vinh đã trúng cử với tỷ lệ khá cao, gần 85%. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tin yêu quý mến mà người dân khu phố 2 dành cho ông. Có thể nói, bằng uy tín, trách nhiệm của mình, ông Đặng Hòa Vinh đã trở thành sợi dây kết nối giữa nhân dân với đảng, chính quyền qua những việc làm cụ thể của mình ở địa phương. Ông Vinh đã và đang có những đóng góp quan trọng cùng với chi bộ, khu phố và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, bảo vệ vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương.